ഈ പറയുന്ന ആറ് പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹിനെ സ്തുതിക്കണം അള്ളാഹു ഹീമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കും മാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അഞ്ച് കാര്യം ഓരോ എന്റെ സമയം ശരിയല്ലെന്നാ വരും പറയാൻ ഈ സമയം പറയാൻ ആരെക്കൊണ്ടാ കഴിയ എന്റെ സമയം പറയാൻ ആരെക്കൊണ്ടും കഴിയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു ഒമാ തതിരി നഫ്സുൻ മാതാ തക്സിബു ഖദ അത് നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പറയാൻ അള്ളാഹിനെ കഴിയൂ വേറെ ആർക്കും കഴിയില്ല പിന്നെ അള്ളാഹു ആർക്കെങ്കിലും ഇപ്പൊ പ്രവാചകന്മാർക്കും മൊഴിസത്തുകളുണ്ട് ഖറാമത്തുകളുണ്ട് അതൊക്കെ നിഷേധിക്കാൻ പാടില്ല അതൊക്കെ ഉള്ള കാര്യം അത് നമ്മുടെ വിഷയമല്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ആറ് പരീക്ഷണങ്ങൾ അള്ളാഹു ഹീമാൻ നൽകി നിഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന ആറു പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തെ പരീക്ഷണമേതാ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ കുറാ പറഞ്ഞു തരികയാ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട അടിമയ്ക്ക് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന ആറ് പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തെ പരീക്ഷണമേത് അവന് ജീവിക്കാൻ തന്നെ പേടിയാട് ശത്രുക്കൾ മുഴുവനും ഒറ്റക്കെട്ടാവുകയാട് ജീവിക്കാൻ തന്നെ പേടിയാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേടിച്ച് ജീവിച്ചതാരം നിറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന് പതിമൂന്ന് വർഷക്കാലം അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ ഒരൊറ്റ രാത്രി പോലും സമാധാനമായി ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല പതിമൂന്ന് വർഷക്കാലം ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് ശത്രുക്കളെ പേടിച്ച് പേടിച്ച് ആ ജീവിച്ചത് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ എങ്ങനെ പേടിക്കാതിരിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന്റെ സഹാബാക്കളെ വല്ലാത്ത പീഡനങ്ങളായിരുന്നല്ലോ ഒരു ദിവസം അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ മരുഭൂമിയിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ മഹാനായ പടച്ചവനെ മുസ്ലിമായതിന്റെ പേരിൽ വസ്ത്രങ്ങൾ മുഴുവനും അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് മരുഭൂമിയുടെ മടിത്തട്ടിൽ മലർത്തി കിടത്തിയിട്ട് കരിമ്പാറയിടത്ത് തന്റെ നെഞ്ചത്ത് വെച്ചിട്ട് ചാട്ടപാറ കൊണ്ട് തന്റെ യജമാനന്മാര് തല്ലി ചതച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ബിലാലിതങ്ങൾ പറയുന്ന എനിക്ക് കുടിക്കാൻ അല്പം വെള്ളം തരുമോ എന്റെ തൊണ്ട പൊട്ടുകയാട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കിടന്ന് ദാഹിച്ച് ദാഹിച്ച് മരിക്കുമെന്ന് തന്റെ യജമാനോട് വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി ആചിക്കുമ്പോ അതാ തന്റെ യജമാനൻ ഒട്ടകത്തിന്റെ മൂത്രമെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ബിലാലതിയല്ലാഹുവിന്റെ വായിക്കകത്തേക്ക് മൂത്രമൊഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒട്ടകത്തിന്റെ മൂത്രമെടുത്തിട്ടതാ ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു താലാനും എന്റെ വായിലേ കുഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ ബിലാലിതങ്ങൾ നോക്കും അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവുകയാണ് ബിലാല് വിളിക്കുന്ന ആ റസൂൽ അല്ലാ അള്ളാന്റെ നബിയേ ഒന്ന് രക്ഷിക്കുമോ നബിയേ ഒന്ന് സഹായിക്കുമോ നബിയേ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകം പറയുന്ന ബിലാലേ ശമിക്ക് ബിലാലേ അള്ളാന്റെ റസൂൽ നടന്നു പോവുകയാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ സഹായം ജീവിതം അങ്ങനെയായിരുന്നു അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ അവസ്ഥ എന്ത് മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോകുന്ന രാത്രിയുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന്റെ വീട് മുഴുവനും ശത്രുക്കൾ വളഞ്ഞിട്ടിരിക്കുകയാ വീടിന്റെ വെളിയിലിറങ്ങിയാൽ വെട്ടിക്കൊല്ലുന്നതിന് വേണ്ടി സഹാദാ ശത്രുക്കൾ മുഴുവനും ആയുധം പിടിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വീട് വളഞ്ഞിരിക്കുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂല് കിടന്ന സ്ഥലത്ത് മഹാനായ അലിയാരിതങ്ങളെ പിടിച്ചു കടത്തിയിട്ട് സൂറത്ത് യാസീരിലെ ഒരായ തോതിയിട്ട് ഒരു പിടി മണ്ണ് വാരി ശത്രുക്കളുടെ മുഖത്തേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഇറങ്ങി നടക്കുകയാട് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ മഹാനായ സെയ്യുദിന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് പറയും മരുഭൂമിയിലൂടെ നടക്കല്ല നബിയേ മരുഭൂമിയിലൂടെ നടക്കല്ല നബിയേ അങ്ങയുടെ കാൽപാടുകൾ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ശത്രുക്കൾ നമ്മളെ വന്ന് പിടിക്കും നബിയേ എന്റെ ചുമലിലേക്ക് കേറി നബിയേ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന തന്റെ ചുമലിലേക്ക് കേറ്റിയിട്ട് അബൂബക്കർക്ക് തങ്ങളെ നടക്കുകയാട് അള്ളാഹുവേ തോളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് നടക്ക് പിന്നെ തിരിച്ചു വന്ന് പാടുകൾ വിടുവനും ആയിച്ചു കളയുകയാ എന്നിട്ടതാ പോയിട്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ സൗരഗുഹിക്കകത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനും അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖർ രണ്ടുപേരും മൂന്ന് ദിവസത്തോളം അതിനകത്ത് ഒളിച്ചു കടിഞ്ഞു എന്ന് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് നമ്മൾ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് 
അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് അള്ളാഹു ഭയം കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ രാജിമാര് പരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ആ നമ്മുടെ രാജിമാര് പരിക്കട്ടെ ശത്രുക്കൾ മുഴുവനും ഒറ്റക്കെട്ടാകട്ടെ നമ്മൾ ആരെയാ പേടിക്കേണ്ടത് ഞാനും നിങ്ങളും ആരെയാ പേടിക്കേണ്ടത് നമ്മളൊക്കെ മരിക്കാൻ പേടിയില്ലാത്തവരല്ലേ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ലോകത്ത് ഒരേ ഒരു മനുഷ്യൻ മാത്രമേ റബ്ബേ എനിക്ക് നല്ല മരണം തരണേ എന്ന് ആ ചെയ്യാറുള്ളൂ അത് നമ്മളാ ചെറുപ്പക്കാരാ അത് നമ്മളാ സഹോദരങ്ങൾ പാങ്കും വിളിച്ചു ഈ കാമത്തും കൊടുത്തു എപ്പോഴാണ് പള്ളിക്കകത്ത് വെള്ള തുണിയൽ കൊണ്ട് കടത്തുന്നത് ഇമാമ് കയറി എപ്പോഴാണ് കൈകെട്ടുന്നതെന്ന് ചിന്തിച്ച് നടക്കുന്നവരാ നിനക്കും നിങ്ങൾക്കും മരിക്കാൻ പേടിയില്ലല്ലോ നട റോഡിൽ കടന്ന് വെട്ടുകൊണ്ട് മരിച്ചാൽ തുണ്ടം തുണ്ടമായി നട റോഡിനകത്തിട്ട് വെട്ടിയാലും പള്ളിക്കകത്തിട്ട് വെട്ടിയാലും ആ വെട്ടുന്നവന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ടിലായിരാകയില്ലല്ലോ എന്നുറക്കെ പറഞ്ഞ് മരിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവരാ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ ആരും ആരെയും ഭയപ്പെടണ്ട നമ്മൾ ആരെയും പേടിക്കണ്ട നമ്മളെ എന്തിനാണ് റബ്ബിനെ മാത്രം പേടിച്ച് ജീവിക്കു ചെറുപ്പക്കാരാ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരോട് പറയുകയാണ് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കേ അള്ളാഹു പേടി കൊടുക്കൂ ശത്രുക്കൾ മുഴുവനും ഒറ്റക്കെട്ടാവ് നിനക്കെതിരെ നാട്ടുകാർ മുഴുവനും തിരിയും മഹല്ല് മുഴുവനും തിരിയും കുടുംബക്കാർ മുഴുവനും തിരിയും ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും നിനക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞാലും നീ പേടിക്കണ്ട അള്ളാനിഷ്ടം കൂടിയതുകൊണ്ടാ പടച്ചവ നിനക്ക് പേടി തരുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരോട് പറയുകയാ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട അടിമയ്ക്ക് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ പരീക്ഷണമേതെന്നറിയുമോ കൊടുക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ പരീക്ഷണം അള്ളാഹു ജീവിക്കാൻ അവന് പേടി കൊടുക്കുകയാ അവന് പേടിച്ച് 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 ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ പരീക്ഷണം ഏത് അള്ളാഹു പട്ടിണി കൊടുക്കുകയാ അള്ളാഹു വിശപ്പ് കൊടുത്ത പരീക്ഷിക്കും എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ പട്ടിണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും പട്ടിണി എന്ന് പറയാനല്ലേ അറിയൂ യഥാർത്ഥത്തിൽ പട്ടിണി എന്താണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പട്ടിണി കടന്നത് മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു വലിഹി വസല്ലമാതങ്ങളല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് സല്ലാഹു വലിഹി വസല്ലമാതങ്ങളും തന്റെ അനുചരന്മാർ മൂന്ന് വർഷമല്ലേ പട്ടിണി കിടന്നത് ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു നേരം പട്ടിണി കിടക്കാൻ മനസ്സില്ലാത്തവര് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനും തന്റെ അനുചരന്മാരും തന്റെ കുടുംബക്കാര് ഒരു വർഷമല്ല രണ്ട് വർഷമല്ല മൂന്ന് കൊല്ലമല്ലേ പട്ടിണി കിടന്നത് വിശന്നിട്ട് വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ അവര് പച്ചില പറിച്ചു തിന്നല്ലോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന ആടുണ്ട് കാശിക്കുന്നത് പോലെ മൃഗങ്ങൾ കാശിക്കുന്നത് പോലെ അള്ളാന്റെ റസൂലും സഹാബത്തും കാശിക്കും പച്ചിലയാടവർ പറിച്ചു തിന്നത് ഇലയുടെ മുകളിലൂടെ നടന്നു പോയ പുഴുക്കളെ പോലും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന്റെ സഹാപത്തെടുത്ത് കടിച്ചു എന്ന് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പട്ടിണി കടന്നതാരാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ ഇതൊക്കെ ഇസ്ലാമിന്റെ തുടക്കത്തിലാണെങ്കിൽ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് വഫാത്താകുന്നതിന്റെ തലേ ദിവസമുണ്ടല്ലോ റബിയില്ല പോലെ പതിനൊന്നാമത്തെ ദിവസമുണ്ടല്ലോ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ വീടിനകത്ത് വൈകുന്നേര സമയമായി വിളക്ക് കത്തിക്കുന്നില്ല അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ വീടിനകത്ത് വിളക്ക് കത്തിക്കുന്നില്ല അള്ളാന്റെ റസൂൽ രോഗം പിടിച്ച് കിടക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നു ആയിഷ എന്തേ വിളക്ക് കത്തിക്കാത്തത് ആയിഷ ബീവി മാറി നിന്ന് കരയുകയാണ് വീടിന്റെ മറുസൈഡിൽ നിന്ന് കരയുകയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂൽ എന്തേ വിളക്ക് കത്തിക്കാത്തതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ആയിഷ ബീവി കരയുന്നത് എന്തിനെന്നറിയുമോ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ വീടിനകത്ത് വിളക്കിനകത്തൊടിക്കാനുള്ള എണ്ണയില്ല അള്ളാന്റെ റസൂല് വഫാതാകുന്നതിന്റെ തലേ ദിവസം നടന്ന സംഭവമാണ് ആയിസ ബീവി മാറി നിന്ന് കരയുകയാണ് എണ്ണയില്ലെന്ന് റസൂലുള്ളയോട് പറഞ്ഞാല് പ്രവാചകന്റെ മനസ്സ് വേദനിക്കുമെന്ന് കരുതിയിട്ട് ആയിസ ബീവി മാറി നിൽക്കുകയാണ് കുറെ സമയം കഴിഞ്ഞു അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ വീടിനകത്ത് വല്ലാത്ത ഇരുള് വന്നു അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചു ആയിഷ എന്തേ വിളക്ക് കത്തിക്കാത്തത് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നു ആ റസൂൽ അല്ലാന്റെ നബിയേ എണ്ണയില്ല നബിയേ ഈ വീടിനകത്ത് വിളക്കിലടിക്കാനുള്ള എണ്ണയിൽ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നു അലഹദില്ല 
പണച്ചവന സ്തുതിക്കുകയാ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ പ്രവാചകന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ അവസ്ഥ ഇതായിരുന്നു ഒരു ദിവസം വിശക്കുന്ന വയറോട് അള്ളാന്റെ റസൂല് വീട്ടിൽ കയറി വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു ആയിസ എനിക്ക് വിശക്കുന്നു ആയിസ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് തിന്നാ തരുവോ ആയിസ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അങ്ങനെ ഭക്ഷണം ചോദിക്കാറില്ല ആയിസ ബീവി നിന്ന് കരയുകയാട് തന്റെ ഭർത്താവ് വിശന്ന വയറോടെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഭക്ഷണം ചോദിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാറില്ലല്ലോ അള്ളാന്റെ റസൂലിന് കാര്യം മനസ്സിലായി വീടിനകത്ത് ഭക്ഷണമില്ലെന്ന് മനസ്സിലായി അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ് തിരി കുടിക്കാനെങ്കിലും ഇത്തിരി വെള്ളം തരുവോ ആയിസ എനിക്കൽപ്പം കുടിക്കാനെങ്കിലും ഇത്തിരി വെള്ളം തരുവോ ആയിസ ബീവർ അതികാഹു തയ്യാറാകുക രണ്ട് കൈ ഇങ്ങനെ മുഖത്ത് പൊത്തിപ്പിടിച്ചിട്ട് കരയുകയാട് കുടിക്കാൻ പച്ച വെള്ളം പോലുമില്ലാത്ത വീടിനെ കുറിച്ചെന്ന് ചിന്തിക്കുക അള്ളാന്റെ റസൂൽ ആയിസ ബീവിയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു കരയല്ലേ ആയിസ ഇന്ന് ഞാൻ സുന്നത്ത് നോമ്പ് പിടിച്ചു കൊള്ളാം ആയിസ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ പട്ടിണി എന്ന് പറഞ്ഞാലിതാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനും തന്റെ അനുചരന്മാര് വയറ്റത്തെ കല്ല് വെച്ച് കെട്ടിക്കെട്ട് നടന്നു പോയെന്ന് ഉസ്താദന്മാര് പറയുമ്പോ ഇന്നത്തെ യുവതലമുറ ചോദിക്കും ഉസ്താദ് കല്ല് വെച്ച് കെട്ടിയാ ബിഷപ്പ് മാറുവോ കല്ല് വെച്ച് കെട്ടിയാ ബിഷപ്പ് മാറുവോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പട്ടിണിയുണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഭാര്യ ആയിസ ബീവി പറയുകയാട് ലൗഖാര ഇന്ധന എന്റെ വീടിനകത്തെങ്ങാണം വിളക്കിനകത്തൊടിക്കുന്ന എണ്ണയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ എണ്ണയെടുത്ത് കുടിച്ചിട്ട് എന്റെ ബിഷപ്പ് മാറ്റുമായിരുന്നു എന്ന് ആയിസ ബീവി പറഞ്ഞെങ്കില് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവതലമുറയോട് മക്കളെ പട്ടിണി എന്താണെന്ന് നിനക്കറിയുവോ പട്ടിണി എന്ന് നാവ് കൊണ്ട് പറയുന്നവരാ ജീവിതം പട്ടിണി എന്താണെന്ന് അനുഭവിക്കാത്തവരാ എങ്കിലും പട്ടിണി ഏതെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഒരു ദിവസം മസുദിന്റെ ഭവിയിലേക്ക് നടന്നു വരുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോള് ഫാത്തിമ എന്റെ കാസർഗോഡ് ചെറുക്കളയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോള് ഫാത്തിമ ബീ പ്രതി അള്ളാഹു തയ്യാറാർഹ വീടിന്റെ മുന്നിലൂടെ റസൂലല്ല നടന്നു വരും വീടിനകത്ത് വല്ലാത്ത കരച്ചില കേൾക്കുകയാ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങള് വീടിനകത്ത് കിടന്ന് കരയുകയാട് അള്ളാന്റെ റസൂല് വീട്ടിൽ കയറിയിട്ട് പറയുന്നു മോളെ ഫാത്തിമ മക്കള് കിടന്ന് കരയുന്നു മോളെ മക്കൾക്ക് പാല് കൊടുക്കു ഫാത്തിമ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് പള്ളിയിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നു സഹാബത്തിന് മുന്നിലിരുന്ന് പ്രസംഗിക്കുകയാട് പക്ഷേ ഫാത്തിമ ബീബിയുടെ വീടിനകത്ത് വല്ലാത്ത കരച്ചലാട് റസൂലല്ല വീണ്ടും വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ശബ്ദങ്ങൾക്കുകയാ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നു എന്നിട്ടല്ലാണ്ട് റസൂല് ചോദിക്കുന്നു ഫാത്തിമ ഇത്ര കരുണയില്ലാതെ പോയോ ഫാത്തിമ ഇത്ര കരുണയില്ലാതെ പോയോ ഫാത്തിമ നിന്റെ സ്വന്തം മക്കള് വിശന്ന് കിടന്ന് കരയുമ്പോ അവർക്കൊന്ന് പാല് കൊടുക്കാൻ പോലും നിനക്ക് മനസ്സില്ലേ ഫാത്തിമ വഴക്ക് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂല് വഴക്ക് പറഞ്ഞപ്പോ ഫാത്തിമ ബി പ്രതി അള്ളാഹു തയ്യാറാർഹ പൊട്ടിക്കരയുകയാണ് രണ്ട് കൈയ്യുമെടുത്ത് മുഖത്ത് പൊത്തി പിടിച്ചിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ പുന്നുമോള് സ്വർഗത്തിന്റെ റാണിയിരുന്ന് കരയുന്നത് കണ്ടപ്പോ കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രവാചകര് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല 